ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯವತಿ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ತಜ್ಞರು ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಎತ್ತ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈರಸ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನೆನಪಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಡೆಂಗು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರನೇ ಸುಮಾರು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ ತಾನಾಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಆ ತರ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಐಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಐಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಡೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಮನೆ ಸುತ್ತ ವೆಟ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಬೇಡದಿರೋ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ತರ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋ ಅಂತದ್ದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ನಮಗ್ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೈಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಂದನೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯವನ್
ಆದಾಗ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಬಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೋದು ತಲೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸೆಫಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನರ್ವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕುಂಠಿತ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸೆಫಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಫೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಗಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಗ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಜೀಕಾ ವೈರಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರ ದರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರು ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಯಾವುದೇ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೋಸ್ ವರ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ದೋಸ್ ವರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದರ್ ರೀಸನ್ ದೋಸ್ ವರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ದರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡೌಟ್ ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಫಿಶ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟು ತ್ರೀ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎನಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ತಕ್ಷಣ ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫೀವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರದು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಆಗುತ್ತವೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲಿಂದ ಫುಟ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾಪತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಕೈಲೆ ಬಂತು ಒಂದೇ ತಕ್ಷಣ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ತಾಯಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಈ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇ
सो इले आ रीतिया रिस्ट्रिक्शन मेडिसन विचार संबंध खंडित आर रिस्ट्रिक्शन जनरली ऐन ईर टाबेट ज्वर बंत तक मेडिकेशन फैव डे सेवन डेस् कॉर्स टाबेट्स को आंटीबयोटिक अनलजेसिक आंटासीड्स अंत सो ईरन टाबेट अर जो असिडिटी इंड्यूस डिहैड्रेशन फीवर असिडिटी इंड्यूस रीजन के ईरन टाबेट नाइडी मत हई ग्रेड फीवर अब्सार्शन आफ् द मेडिसन कैपासीटी कड़मे नम देह लिमिटेड मेडिकेशन मेडिसन ना तदन तक अंत बट गर्भिणी स्त्री आगे अथवा लाक्टेटिंग मदर आगे खंड कंटिन्ब ओनली प्रिकाशन चेना आहार तक साकु हईड्रेट लिक्विड कंटेट कंसूमशन जैस्ती पत्ती पानिक मकुल गर्भिणी बाणंती नेक्स्ट इन कहूर केरलाटिव हास्पिटल फ्रटर्निटी अरउंड मेबर्स स्क्रीन मोर दैन ट्वेल मेबर्स वर् पॉजिटिव बट अलू जस्ट ईसोलेन अंड बेसिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट गिवन सो दे रिकवर्ड वेल मारबिडिटी अथवा मार्टालिटी आरदू ना नोटिस It itself indicates it is a sort of self-limiting uh, condition. Only thing now we have to be bit careful about it. As to better now COVID-19, that is, hydro cold or that do kaila gada la. That is, wasa wasa, yesro gada nalla na cold or that do. Kandita, aushkate, you know, hilla, he samay thali. Okay. Inand uh, kerbik mukhi bagni health thali. Garbini ro makklo steer ya vidya kiri bekar na. हारमोनल ट्रीटमेंट हाकि अमौंट आफ इम्यूनिटी कांप्रमज आगे जो वैरल इनफेक्षन बेग क्या आगो साध्य दट इज से महिला इनफेक्ट आज जस्ट प्रेग्नेंट इतर फ्रेश प्रेग्नेस आगे कंटिन्यूस से मलटिप्ले आगो सिचुशन आ टाइम वैरल अटैक आदा आ से डिफेक्ट आगे आन गोयिंग प्रेग्नेस तक साधते लाइक अबॉशन आगब सरिया ग्रोथ आगदे अनामलिस हूटो मगोगे अनामलिस एस्पेली ब्रेन रिटेड अनामलिस मैक्रोसेफली अंती ब्रेन आगो अबारबिटी आगबूद इंटरनल आर्गन ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट आगबूल आगो साध्य साध्यवस्टू एनी औट ब्रेक एपिडमिक आगते ट्रीटमेंट या अल एमर्जेंसी ट्रीटमेंट इलाफ सेविंग इनफर्टली ट्रीटमेंट अंत दट इस प्लान ट्रीटमेंट दे कैन आलवे पोस्ट पोन फॉर् सर्टन पीरियड दट इस अडवैस अनाकूल आगता सो आव स्वल्प समय ना पैंडमिक ट्रीटमेंट स्टाप सह अडवैसा मकल के साध्य फुल स्लीव शर्ट हाको शर्ट पैंट हाको जो मस्किटो रिपिलेंट अप्लीकेश बाको मकल के हेल्कोरबे आहार को सैड फुडी हईड्रेट मे मकल के चेना कुछ स्वच्छवंदको मकल रूम इबर आटाड़ एनवैरमेंट इबाद स्वच्छवंदकोड़ो बरतर कई वाश् ही हलवर प्रिकाशन तक मकल के कई बर साते सामान्य मकल के स्वल्प इम्यूनिटी कड़मे मसाले मत 
ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಡೋದು ವಾಟರ್ ಕೊಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೇಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂದು ನೊಂದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದನೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ ಹದಿನೈದು ದೇಶದವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ವೈರಸ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಮೆನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಹಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಭಾಳ ತಿಂಗಳುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏರ್ ಬಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಉಗಾಂಡ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇದಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಒ